Halli, Hallöchen zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit Tales of Hysteria. Wir sind in Marland angekommen und erblicken einige Kranke und dem Tod, einige kranke Leute, einige die dem Tod schon sehr nahe sind. Wir haben den Wachen hier die Arznei gebracht, allerdings sieht es für die meisten Leute hier gar nicht gut aus. Unser Ziel ist es, die Wurzel der Bosheit hier in Marland zu finden. Diesen Zweck, ja, durchsuchen wir die Stadt. Ein Drache? The Dragon! No, it's just a Hellion. You can tell because the humans don't see it. It's landing over there. Hinterher, 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 her, her. Wow, da ist er. Wir sind nicht so wie ein Dragon zu mir. Wir wissen das nicht für sicher. Du kannst mir sagen, ob es zu dangerous ist. Wunderbar. Und ich wende mit all der Verantwortung. Irgendjemand muss ja, ne? Sieht aber auch aus wie ein Drache. That Hellion is called a Drake. It's a younger form of Dragon. It looks like the city's malevolence is energizing it somehow. Then we have to kill it while we still have time. Wait, Don't, Alicia. hold on. Schlecht, jetzt ist er schon auf uns aufmerksam geworden. Nicht gut. That was close. So viel dazu. Sorry, we didn't mean to startle you. Huh. Again? Well, we gotta do something. Edna, you said that the malevolence in the city is energizing that thing, right? Probably. Then we should focus on purifying the malevolence. Indeed. I expect that would naturally weaken the Drake. Although it sounds like a huge hassle. Well, you gotta break a few eggs to make an omelet. The plan sounds Richtig. good enough to me. So but your choice aus? of metaphor less so. Even if we do manage to weaken it, we can't fight it if we can't bring it down. We'll find a way to accomplish that too. With everyone's help. Hassle times two. Slow and steady wins the race, Edna. <laughs> oh, yes. I prefer that metaphor to the one where we're eggs that go splat. Time to begin operations slow and steady. Genau, suchen wir mal lieber die Wurzel, bevor wir uns an denjenigen wagen, der, naja, der von, von der Bosheit lebt hier. Dann gehen wir erstmal zu dem Punkt da hinten. Das interessiert mich. Und da ist eine Frau mit einem Korb, einem Beutel. Ich helfen, das zu tragen? Nein, ich bin fein. Ein Bücher. Eine Geschichte von Mom mit Kultur und die Werke von Sir Jeffrey. Wow. It's the first time I'm seeing them. These are valuable books. I'm hiding them away so they don't get lost or destroyed in the war. Oh, then all the more reason I should be help. It's fine. It's a classified location. Oh, okay. Don't tell anyone about this. It's to protect the books. Something's up. Yeah. You think so? Don't you? She was all excuses and we didn't even say anything. I certainly never heard of any such secret library. Hmm. Das klingt schon etwas merkwürdig, das stimmt. Hm. 
Das hätte ich jetzt auch erstmal gemacht. Geheimer Ort. Im Endeffekt ist es am, am Grab. Am Friedhof. Was sucht sie denn bitte schon am Friedhof? Ach, ihre Tochter ruht hier. I understand you wanting to trust her, but something's wrong. Kind of funny to bury books in a graveyard. I'm similarly concerned. Let's hide and observe. Yeah. All right. Assassin ninja style. Ninja style. Okay. Die verhökert die Bücher wohl eher. Don't kid yourself, Agatha. That's worth a thousand at best. Who's there? You're... Die verhökert diese Bücher. So you lied to us about protecting the books? It was always just my daughter and I barely getting by. I couldn't even give her one happy memory before she died. Haven't I suffered enough? Can I not have something good for once in my life? Malevolence. Selbstsüchtigkeit. Egoismus. Hm. We're taking these back. I'll be turning you into the guards for misappropriation and theft. <laughs> I always knew. Someday this was bound to happen. The malevolence is fading. I don't need this anymore. Do you think you can return it to Naif for me? <sighs> Catching her quelled the malevolence? That's probably what she wanted deep down. To be brought to justice. Hmm. Well, I guess that proves that she really did love books after all. Earth dwellers are such a chore. Ich muss jetzt leider in dem Punkt muss ich echt Edna zustimmen. Hm. Ja, und bringen gehen wir mal zu dem Ort, wo der Drache vorhin war. Okay, der, der, der jungen Drache. Über all diese Manifestationen. Immer noch dieses Haus, das wir nicht betreten können. Ah, und das Anwesen. Genau. Da wollte ich ja vorhin nicht hin. Aber anscheinend ist hier etwas im Gang. We going in? So, are you scared of ghosts too? Would you like me to hold your hand? It's not like that. <laughs> you understand, don't you, Saray? This is einfach gruselig. Mehr ist daran nicht zu verstehen. I'm sensing a huge domain. There's definitely a strong hellion here. It could be hiding anywhere in the museum. We better canvas the entire area. And soft, Lila. <laughs> canvas is a fabric used as a painting service, and please stop. Oh wow! I just got it. See, it was just enough explaining. It wants us to come in. Looks like it. Hmm. So there's no Guardian Seraph here either. No. Looks like it. I don't want to assume that the entire world is like this, but... I think there are quite a lot of Seraphim who are less than fond of humans. Can it really be that hard for humans and Seraphim to coexist peacefully again? 
Do you really think that could happen? Must be nice living in a fantasy world. Hmm. It isn't necessarily just a fantasy. But look at the reality. I understand that it may be difficult to achieve, sure. But in reality, there was a time like that in the past. There are records in the ruins and in the celestial record. When is this past you're referring to? Long, long ago. But even now, there are seraphim like you, Edna. Huh? And we figured out that we could bring back the blessing as well. Yep. I think this is a step towards coexistence with the seraphim and humans. I'll be hmm. counting on you, Edna. Sehr optimistisch. Selfish as ever. That's why I can't stand humans. Get used to it. Selfish types everywhere. Jeez. <lacht> Alter. 1 zu 0. Ach ja. Edna, du wirst noch kennenlernen, die, dass Freundschaft alles besiegen wird. Das hört sich jetzt viel zu fantasievoll und viel zu kindisch an. Naiv. So. Ein Museum, das wohl ewig nicht mehr betreten wurde. Gänsehaut. Alright. Wir sind hier one. Kann ich die Kerzen anzünden? Nö. Schade. Aha. Da muss ich hier anders rein. wieder Spinnenweben und so ein Zeug. Oh. Such important cultural artifacts. This is awful. We can't forgive this. Bilder sind hier. Einige von den Bildern sind hier zerstört. Ah. Egal, da ist doch irgendwas. To be prepared is to be protected. I concur. So, was mir auch ebenfalls aufgefallen ist beim letzten Mal, ist, dass unser Können mit, der Titel, mit dem Titel aufgestiegen ist. Aber das ist ja erst, nachdem wir die eine Szene geschafft haben. Hat das einen Zusammenhang? Hm, wer weiß. So, ich würde jetzt gerade mal die Tür nehmen. So, diesmal wurde ich nicht von den Viechern überrascht, sondern die von mir. You should be on your guard most when things are going well. Hmm. Saray, look around you. Noch ein Apfelgummi, sehr gut. Hmm. Eine Fee? Das Teil ist ein Helion. Wow. Whoa! Dude, what the hell? I can see fairies. I believe they're also Hellions. Hm, Ausrüstungsfertigkeiten gesteigert. Immer gut. Genau, und das, was maximiert wurde, werde ich dann direkt mal ablegen. Und dafür andere Ausrüstung anlegen. Das mit dem leeren Ring interessiert mich. Dann haben wir hier noch immer die Stiefel, die noch nicht fertig sind. Okay. Und ich würde das erstmal so machen, dass ich wirklich erstmal die Sachen maximiere. 
Auch wenn das gleiche Waffen sind oder wenn es ein bisschen repetitiv wirkt, aber ich finde das ist schon wichtig. Ich denke, da ist, steckt einiges in dem Fusionssystem, wo, wo wir noch nicht verstehen. geht's. Ist auch eine neue Waffe. Sie ändert direkt mal das Modell von Sorry. There might be something nearby. Ah, noch ein schwieriger Speer. Und noch mal weiter. That's some scary shit right there. Sinister writings. It looks like they were scrawled in blood. <laughs> Mario! I don't like this at all. I hope I can win this. Let's restore our health. Ganz schön gruselig das Ganze. Überall spinnen irgendwelche ominösen Nachrichten. Überall spinnen und Skorpione. Meine Güte. Ich würde auch zwischendurch einfach mal die äh, Phasen ausnutzen, wo mein Partner Seraph einfach mal seine Magie eingesetzt hat und direkt in dem Moment würde ich mich ebenfalls zur Automatisierung verwandeln. Ich mag das überhaupt nicht. Ich will mich erstmal kurz da vorne umschauen. Da war noch kein Treppenhaus, glaube ich. Dann einfach nur ein Raum. Hm. Mehr Fischer zu plätten. So, läuft ganz gut bei uns eigentlich. Trotzdem so die Idee von einem gruseligen Gemäuer, wo schon seit Ewigkeiten keiner mehr war, das... Ah, schon wieder Spinnen. Bam. Ah, wir kriegen einige nette Waffen und Ausrüstungsteile noch dazu. Das ist alles sehr gut. So, jetzt gehen wir ins nächste Stockwerk. 
I just saw a monolith written in ancient tongue. Interessant, dass hier ein Monolith ist. <lacht> Aber okay. Hm. Uh. Diese, diese langen, leeren Gänge. Gott. Wait, that's... Ich kann das nicht ab, ey. Da ist auch noch was geschrieben. Is this a statue of the shepherd? What senseless vandalism. Ach du Scheiße. You should be on your guard most when things are going well. You ready, Sarek? So, zumindest was die Kämpfe betrifft, sind wir eigentlich recht gut dabei. Aber die Sorte. Let's do some fortune telling. Please pick one. Alrighty. Nicolio and Edna will have excellent luck. Wait, what about me? So ist da, so funktioniert das nicht mit mit mit, mit der Zukunft voraussagen. Dammt, Leila. Und die Voraussage finde ich ehrlich gesagt interessant. <lacht> Mehr davon. Einfach so ich das Umfeld. Gott. Ausrüstung gucken. Was bei denen, wo es eh schon fast so aussah, als wäre es bald auf Max. Genau das meine ich. Alles klar, weiter geht's. Alter, so viele Viecher! This statue, hmm. it radiates such dignity. You can tell from his expression that he must have been a great warrior. A fine man. I would like to see his entire body. Oh, but what? wouldn't he be more or less naked? That's what makes him attractive, in an aesthetic sense. Well, it's true that the perfectly toned body of a warrior may be aesthetically pleasing, but... Mädels? Unladylike. 
No, I only meant it as a generalization. I really have no personal interest in that sort of thing. Really? Not at all, huh? I mean, not much. Just enough. The a normal amount. Wow, settle down. It's just a statue. Seriously. Though it's true that King Claudin epitomizes the warrior ideal. Hold on, this is King Meliodas, right? Not King Claudin. What? But then it wouldn't match with the style at all. Yes, because this bust was carved as a speculation on the style of future generations. <laughs> to the I time, I've never fallen for this statue. Well, I think you're trapped in stereotypical views. All right, look. Let's drop our preconceptions and start over then. Can we identify <laughs> the subject? Man, what features man. stand out? Wow, settle down. It's just a statue. <laughs> Seriously. <laughs> That's why it's even geil. That's why it's even echt cool. So Ray, look around you. Calm down, it's just a statue. Right. Und ihr vorher so, oh, ist das ein hübscher Kerl? Oh! <lacht> oh, Jungs, Mädels. Ich habe ihn ziemlich köstlich. So, ich hätte auch mal erstmal an der Stelle einen Cut gemacht. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder vom Tales of Systeria Let's Play. Und wir durchsuchen weiter dieses äh, recht runtergekommene Museumsgemeier. Ja, also bis zum nächsten Part. Macht's gut. Ciao, ciao.